میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے حساب معاف صلی اللہ علیہ وسلم شاید فرماتے ہیں اس شخص کے متعلق جو چاند ستارے اور سورج پر نظر رکھتا ہے اللہ کے ذکر کے لیے حساب معاف صلی اللہ علیہ وسلم شاید فرماتے ہیں ان خیار عباد اللہ اللہ زین یراؤن الشمس والکمر والنجوم لذکر اللہ کہ اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جو سورج چاند اور ستاروں پر نظر رکھتے ہیں اللہ کے ذکر کے لیے اللہ کی یاد کے لیے یعنی ماضی میں یہ گھڑیاں تو ہوتی نہیں تھی اس وقت سورج اور چاند اور ستاروں کے ذریعے نماز کے وقت کا تعین کیا جاتا تھا یعنی ہر وقت نگاہ گھڑی پر لگی ہوئی ہے یعنی دور حاضر میں اس کا اطلاق کس چیز پر ہوگا کہ جو شخص ہر وقت ٹائم دیکھتا ہے وقت دیکھتا ہے کب نماز کا وقت ہوگا کب اللہ کو یاد کروں گا کب اللہ کی یاد کے لیے مسجد میں عبادت کے لیے اللہ کے گھر میں جاؤں گا یعنی وہ بہترین لوگ ہیں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جن کی نگاہ ہمیشہ سورج چاند اور ستاروں پر یعنی مثال کے طور پر جو شخص احتمام کے ساتھ الارم کلک کو سیٹ کرتا ہے ٹائم سیٹ کرتا ہے اور اس کی نگاہ الارم کلک کی طرف ہوتی ہے کہ کب میری نماز کا وقت ہوگا یا وہ شخص جو نماز کے اوقات کا پرچہ ٹائم ٹیبل مسجد سے لے کر اپنی جیب میں رکھتا ہے اور ہمیشہ اس کو دیکھتا رہتا ہے کہ کس وقت نماز کا وقت داخل ہوگا یعنی دل ہمیشہ اسی کی طرف لگا رہتا ہے یا وہ شخص جو کہیں سفر کر رہا ہو یا اس کا ہر روز سفر ہو بس ٹرین یا کسی بھی جگہ کا سفر ہو وہ اس کا بس یا ٹرین کا ٹائم ہمیشہ نوٹ رکھتا ہے نوٹ کر کے رکھتا ہے کہ کس وقت بس جائے گی کس وقت ٹرین جائے گی اور اس کی نگاہ اگرچہ بس کی روانگی کے وقت پر ہو اور وہ ٹائم اس کے پاس ہو اس کو بھی غور غور سے دیکھے کہ فلاں وقت یہ بس مجھے فلاں جگہ پہنچائے گی وہاں جا کر نماز ادا کروں گا وہاں جا کر مسجد ہے تو اس کو بھی یہ ثواب ملتا ہے اس کو بھی یہ مقام ملتا ہے کیا مقام حضور نے شاید فرمایا ان خیار عباد اللہ الذین یراؤن الشمس والکمر والنجوم لذکر اللہ کہ اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جو گھڑیاں دیکھتے رہتے ہیں جو پرچہ نماز کا ٹائم ٹیبل اپنے پاس رکھتے ہیں اور وہ اسے دیکھتے رہتے ہیں کس وقت نماز ہوگی یعنی احتمام کے ساتھ اپنا لام پلک سیٹ کرتے ہیں نماز کے انتظار میں یعنی ایک نماز سے دوسرے نماز کے انتظار کا جو وقت ہے اس میں یہ فضیلت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ہمارا دل جب جسم نماز ادا نہیں کر رہا ہو تو دل اس وقت بھی نماز ادا کر رہا ہو اس پر پھر علماء کا قول ہے علماء فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص مسجد میں انتظار نہیں کر رہا یعنی حدیث میں تو ذکر ان لوگوں کا ہے جو مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مسجد میں نہیں بیٹھتا اس کی مجبوری ہے اسے کالج جانا ہے یونیورسٹی جانا ہے اسے کام کرنا ہے آفس پہنچنا ہے لیکن اس کا جسم آفس میں ہے لیکن دل پھر بھی نماز ادا کر رہا ہے یعنی دل کو بار بار کہتا ہے کوئی گناہ نہیں کرنا کوئی بری بات نہیں سوچے تو فرمایا اسے بھی اس شخص کا ثواب مل جاتا ہے جو گویا کہ مسجد میں دوسری نماز کا انتظار کر رہا ہوتا ہے